Ladies and gentlemen, come on, so tomorrow. Hello. Assalamualaikum, sir. Waalaikum assalam. Come on, so tomorrow. Shabab Allah, so. Alhamdulillah, sir. Apni come on, sir. Hey, to tomorrow. Doa chol the sector kum. Acha, kijo ni bolay. Amar voice ki police ka shona jaise. Yes, sir. Alhamdulillah. Acha, tala mian sir se class shuru kore fili. Askar deri kore bana. Shayad dosto to bejega sam shuru kore fili. Okay, to. আমি আমার খেয়াল নেই তোমাদের আমি লাস্ট কোন পর্যন্ত গেছিলাম আমি একটু শর্টকাটে রিভিউ ডাকতে থাকি তোমরা আমাকে একজন বলো যে আমি এই পর্যন্ত পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে আমি তারপরে বাকিটা কন্টিনিউ করা শুরু করব তোমাদের আমার সাথে যে টপিকটা চলতেছিল টপিকটার মোটা দাগে হেডলাইন ছিল র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল এবং এটার প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন তো ফার্স্ট টাইম আমরা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করেছিলাম এটা কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম আমরা বলছিলাম যে একটা ভেরিয়েবল এটা যদি এরকম হয় যে একটা র‍্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট যেখানে আমরা এই ভেরিয়েবলের সবগুলো পসিবল মান আগে থেকে জানি করেসপন্ডিং প্রোবাবিলিটি সহ কিন্তু একটা পার্টিকুলার ট্রায়ালে কোন মান আসবে এটা আমরা আগে থেকে কখনো বলতে পারি না এটাকে আমরা বলছিলাম যেটা হচ্ছে র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল যেমন একটা পার্টিকুলার দিনে কয়টা ম্যাকবুক বিক্রি হবে তার একটা एग्जांपल তোমাদের আমি দিয়েছিলাম এখানে হয়তো একটাও বিক্রি না হতে পারে একটা হতে পারে দুইটা এভাবে সাতটা পর্যন্ত বিক্রি হতে পারে এর উপরেও যাবে না বা নেগেটিভও কখনো হবে না এর মাঝে মাঝে কখনো সব সময় থাকে কারণ তারা দেখছে সব সময় এর মধ্যেই থাকে এবং অনেক দিনের ডেটা চেক করে সেখান থেকে তার একটা প্রোবাবিলিটি বের করছে তাহলে এখন দেখো জিরোটা ল্যাপটপ বিক্রি হবে তার প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 0.1 একটার জন্য 0.07 এরকম করে সবগুলো দেওয়া আছে তো এই টাইপের যে ভেরিয়েবলগুলো যেটার জন্য দেখো আমরা জানি না আমরা জানি যে ম্যাকবুক বিক্রি হবে কিন্তু কয়টা হবে আমরা আমরা জানি যে 0 থেকে 7 এর মধ্যে যে কোন একটা হবে কিন্তু কয়টা হবে সেটা আমরা এর অ্যাডভান্স বলতে পারি না বড় যে প্রোবাবিলিটি বলতে হবে যে আজকে এতটা বিক্রি হওয়ার প্রোবাবিলিটি এত এটা বলতে পারি এই টাইপের ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা বলছিলাম র্যান্ডম ভেরিয়েবল তো র্যান্ডম ভেরিয়েবল সব সময় আসে কোন একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে এক্সপেরিমেন্টের এক্সপেরিমেন্টও র্যান্ডম কারণ এটার এক্সপেরিমেন্ট করার আগে থেকেই আমি জানি এটা রেজাল্ট কি হতে পারে কিন্তু একটা পার্টিকুলার ট্রায়ালে কোন মান আসবে সেটা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না আমরা বড় জোর এই মানগুলো বলতে পারি করেসপন্ডিং প্রোবাবিলিটি সহ অসাম তো এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম দুইটা দুইটা টাইপ ছিল একটা হচ্ছে তোমার ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল যখন নাকি আমরা র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা শুধুমাত্র ডিসক্রিট মান নেবে শুধু পূর্ণ সংখ্যা নেবে যেমন তুমি একটা একটা ওপেন হার্ট সার্জারি করতেছো এর রেজাল্ট কি হবে এদার সাকসেস অথবা ফেইল সে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে অথবা সে মারা যাবে সে মাঝে মাঝে কিছু হবে না বা হাসপাতাল থেকে উঠে সে হাঁটাও দিবে না বা সে জম্বি হবে না যে 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 কোন একটা হবে তার অথবা তোমরা যখন নাকি 50টা এমসিকিউ এর একটা পরীক্ষা দিতেছো তোমরা নাম্বারটা কত পাবা এটা কিন্তু ডিসক্রিট নাম্বার 0 থেকে 50 এর মধ্যে যে কোন একটা নাম্বার তোমরা পাবা এখানে নেগেটিভ হওয়ার কোনো স্কোপ নেই আর কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল হবে কখন যদি একটা ভেরিয়েবল এরকম হয় যে এটা একটা কন্টিনিউয়াস স্যাম্পল স্পেসের উপরে যে কোনো মান নিতে পারে একটা রেঞ্জের মধ্যে একটা কন্টিনিউয়াস রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো মান নিতে পারে তাকে আমরা বলছিলাম কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল যেমন ফারাক্কাবাদ ফারাক্কাবাদ দিয়ে যখন আমি যদি আজকে বলি যে আজকে সারা দিনে কতটুকু পানি পাস হবে ওরা কিন্তু তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট अमाउंट বলতে পারবে না তোমাকে একটা রেঞ্জ দিবে যে আজকে এতটুকু পানি পাস হতে পারে এই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো একটা अमाउंटের পানি এখান দিয়ে পাস হতে পারে অসাম তো এরপরে আমরা বলছি প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের কনসেপ্টটা ছিল এরকম যে আমরা একটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলের সবগুলো পসিবল মান এবং এর যে করেসপন্ডিং প্রোবাবিলিটিগুলো এটাকে যদি একটা টেবুলার ফর্মে প্রেজেন্ট করি অথবা একটা গ্রাফিক্যাল ফর্মে প্রেজেন্ট করি এটাকে আমরা বলতেছি একটা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাইন্ড করার জন্য সাধারণত আমরা একটা ফাংশন ইউজ করি এটা আমরা পরে আমরা একটা একটা করে দেখতেছি তো প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আর ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের পার্থক্য তোমাদের সাথে ক্লাসে আজ আলোচনা করেছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে বলে আমরা কি করতাম একটা ভেরিয়েবলের সবগুলো পসিবল মান এবং এই মানটা কতবার অকার করছে সেই সংখ্যাটা আমি দেখাতাম ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখাতাম কিন্তু এখানে আমরা দেখাই প্রোবাবিলিটি যে একটা মানটা অকার যে করবে একটা পার্টিকুলার মান আসার প্রোবাবিলিটি কত আমরা এখানে এই জিনিসটা দেখাই নেক্সট প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন হয় শুধুমাত্র র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন যে কোনো ভেরিয়েবলের জন্য হতে পারে আর আর কি জানি ছিল যে তোমার র্যান্ডম ভেরিয়েবল এর বেলা সবগুলো পসিবল মান আগে থেকে জানি করেসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্স করেসপন্ডিং প্রোবাবিলিটি সহ আর ওইটার বেলা আমরা জানি ভেরিয়েবলের সবগুলো পসিবল মান অথবা ভেরিয়েবলের যে ক্লাসগুলো সেগুলো এবং তার করেসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি এটা ছিল দুইটার মধ্যে পার্থক্য আচ্ছা এরপরে তোমাদেরকে পড়াছিলাম ডিসক্রিট প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন একটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল ক্যাপিটাল এক্স খেয়াল রাখবা একটা একটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল একটা যে কোনো ভেরিয়েবলকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে প্রকাশ করি এবং তার মানগুলোকে প্রকাশ করি ছোট
সাম আসবে ওয়ান তারপরে তোমার যে এটা লাগে না তারপরে বলে রাখছি তোমাদের তো এখানে এই সেম প্রপার্টিগুলো আমাদের এই প্রবাবিলিটি ম্যাথ ফাংশনটা ফলো করবে আমাদের যে ফাংশন অফ এক্স যেটা আমরা ইউজ করতেছি এর কাজ হচ্ছে প্রবাবিলিটি জেনারেট করা কাজে আমরা এখানে এক্স এর কোন একটা মান বসালে আমরা করেসপন্ডিং প্রবাবিলিটি পাবো चेक करते सब गा बसा चेक कर ख्याल करते फल की ना আর আমাদেরকে চেক করতে হবে যে এই সবগুলা মান এই যে ইন্ডিভিজুয়াল প্রবাবিলিটিগুলোর মান এই সবগুলো নন নেগেটিভ হয় কিনা এই দুইটা শর্ত যদি ফুলফিল করে তাহলে আমরা বলবো যে এক্স একটা ডিসক্রিপ্ট রান বেরিয়ে তো আমরা ক্লাসে যে ম্যাটটা করছিলাম আমরা দেখছিলাম যে এটার জন্য টোটাল সামটার মান ওয়ান আসে কিন্তু একটা ভ্যালুর জন্য সমস্ত ফাংশন অফ জিরোর জন্য মানটা নেগেটিভ আসে কাজে আমরা বলছিলাম যে এটা একটা ডিসক্রিপ্ট এই এক্স একটা ডিসক্রিপ্ট রান ভেরিয়েবল না অর্থাৎ এই ফাংশনটা একটা প্রবাবিলিটি ফাংশন না সেকেন্ডটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক ছিল এবং আমার যদি মনে পড়ে সেকেন্ডটাও কিন্তু তোমার ইয়া হয় না তোমার র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় না আমার এই শর্ত দুইটা সে ফুলফিল করতে পারে না ওকে এরপরে তোমাদের আমি পরে যে কিউমিউনিটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে পার্টিকুলার প্রত্যেকটা মানের জন্য যে প্রবাবিলিটিগুলো আছে এক্স এর জন্য আমরা জাস্ট এই প্রবাবিলিটিগুলোকে যোগ করে যাব এটিকে আমরা বলতেছি কিউমিউনিটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এটাকে আমরা প্রকাশ করি ক্যাপিটাল এফ এক্স দিয়ে এবং এফ এক্স এর ব্যাপারটা এরকম আমরা যদি ক্যাপিটাল এফ এক্স যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা আমাদের প্রবাবিলিটি ম্যাথ ফাংশন যেটা ছিল সেটা পেয়ে যাব অথবা আমরা যদি আমাদের স্মল এফ এক্স যেটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ পর্যন্ত তাহলে আমরা আমাদের এই এফ এক্স যেটা এই কিউমিউনিটিভ প্রবাবিলিটি যেটা সেটা পেয়ে যাব এটা দুইটা চমৎকার প্রপার্টি আছে একটা হচ্ছে যে তোমার আমাদের এই এফ এক্সটা সবসময় একটা মনোটোনিকালি ইনক্রিজিং ফাংশন হবে এটা কখনোই ডিক্রিজ করবে এটা খালি বাড়তেই থাকবে যদি একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে প্রবাবিলিটির মান জিরো আসে তখন যেটা হবে সে তখন ওই জায়গাটা ফিক্স থাকবে কিন্তু এটা কখনোই নিচের দিকে যাবে না এটা খালি উপরের দিকে উঠবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা বলছি যে এক্স এর মান যদি মাইনাস ইনফিনিটির দিকে টেন করে তখন আমাদের এই এফ এক্স এর মানটা হবে জিরো আর যদি এটা প্লাস ইনফিনিটির দিকে টেন করে তখন আমাদের এফ এক্স এর মানটা হবে ওয়ান তো আমি গ্রাফিক্যালি তোমাদের দেখাইছিলাম সরি এই অঙ্কটা পরে দেখাই আচ্ছা এই অঙ্কটাই দেখা ফেলি আমরা এই ক্লাসে একটা অঙ্ক করছিলাম যেটা আনবাইস কয়েনকে যদি তিনবার টস করা হয় এবং এক্স কে যদি একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল ধরি তাহলে এই এই এক্স যেটা এটার জন্য ডিস্ট্রিবিউশনটা বের করতে হবে এবং এর এফ এক্সটা বের করতে হবে বাবার আমরা এটা ক্লাসে করছিলাম না মনে পড়ে তোমাদের লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান তোমাদের কি মনে পড়ে এই অঙ্কটা ক্লাসে করছিলাম আমরা মনে পড়ে হ্যালো হ্যালো এই অঙ্কটা ক্লাসে করছিলাম তোমাদের কি মনে পড়ে করছিলাম যে लैपटपी खेल मन पड़े 
আলহামদুলিল্লা আচ্ছা এখন দেখো এখানে বলা আছে যে এক্স হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল যেটা হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ হেডটাকে ডিনোট করে আচ্ছা একটা কয়েনকে যদি আমরা তিনবার টস করি রেজাল্ট কি হইতে পারে লেট দা স্যাম্পল স্পেস ইজ ডিনোটেড বাই ক্যাপিটাল এস এন্ড হেড এন্ড টেলস ডিনোটেড বাই এইচ এন্ড টি রেসপেক্টিভলি So, আমাদের ক্যাপিটাল এস টা কি হবে বলো একটা কয়েন যদি তিনবার টস করি কি হইতে পারে একটা কয়েন খেয়াল করো একটা কয়েন কে যদি তিনবার টস করি কি কি আসতে পারে আউটকাম তিনটাই হেড হইতে পারে প্রথম দুইবার হেড আসলো তারপরে আবার টেইল আসলো প্রথমবার হেড আসলো তারপরে আবার টেইল আসলো তারপরে আবার হেড আসলো হেড আসলো প্রথমবার হেড তারপরে দুইবার টেইল হইতে পারে না আমি কি বেশি ফার্স্ট যাচ্ছি আমি কি আরো আরো আসতে যাব কেউ দিয়ে কোনো কথা হয় না কি মুজিব হ্যালো জি স্যার এইভাবে যান সমস্যা নেই তোমরা একটু রেসপন্স করে নাও আমি বুঝি না তোমরা ঘুমায় গেছো কিনা ঘুমায় নাই স্যার আসছি স্যার আলহামদুলিল্লাহ সকালে নাস্তা খাইছো বাবা স্যার না স্যার কে ঠিকাছে <laughs> দেখো তো স্যাম্পল স্পেস ঠিক আছে কিনা আর কিছু কি হয় দেখো তো তিনবার যদি টস করি একটা কয়েন রে প্রথমবার হেড আসলো সেকেন্ড বার হেড আসলো থার্ড বার হেড আসলো প্রথম দুইবার হেড আসলো থার্ড বার টেইল আসলো প্রথমবার হেড তারপরে বার টেইল তারপরে বার হেড প্রথমবার হেড পরের দুইবারই টেইল আচ্ছা প্রথমবার টেইল পরের দুইবার হেড প্রথমবার টেইল তারপরে বার হেড তারপরে টেইল প্রথম দুইবার টেইল তারপরে হেইচ এবং লাস্ট এবং তিনটাই টেইল আসলো এর বাইরে কি আর কিছু হইতে পারে দেখো তো না স্যার ভেরি গুড তাহলে so therefore x er man tele ki ki hoyte pare the random variable x equal to ki hobe tele tin tai head aste pare othoba ek ta o na aste pare am tele pichon dik theke agai eta man nite pare ki ki 0 sorry thukko eta tale man nite pare 0, 1, 2, 3 চারটা মান নিতে পারে ঠিক কিনা দেখো তো বাবারা তোমরা কি বুঝছো জি স্যার ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে এখন আমরা যেটা করব সো দ্য ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড কিউমিউলেটিভ distribution of x will be khyal rakho ami kintu capital x likhte chhi ami ekhon kintu kono chota adar x likhini acha and kilo will be acha ekhon ekta table banao rakhbe 3 4 acha 5 ta nite hobe 5 ta 1 2 3 4 ঠিক আছে দেখি তো ঠিক আছে একটা মনে বেশি নিয়ে ভালাইছি আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো এক্স ইকুয়াল টু এক্স খেয়াল রেখো এটা আমি লিখতেছি ক্যাপিটাল এক্স ইকুয়াল টু স্মল এক্স মানে আমার ভেরিয়েবল সমান সমস্যা তার মান আচ্ছা নেক্সট আসবে কি কি এখানে হলো মানগুলো বসাইলাম জিরো 
কাজ করি এভাবে লিখে দিই না কাম নাই জিরো ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা এখন যেটা করব এই পাশে হবে তোমার স্মল এফ এক্স আর নিচেরটা হবে তোমার ক্যাপিটাল আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এটা সমান সমান কত আছে দেখো তো আছে কয়টা মানে একটাও হেড আছে নি কয়টা দেখো তো निशान तुम खबर की बाबा तुम कैमन आ मान एक रंग कत आ एकदम लास्ट टाइम की सेवन बट प्लस वन बट समान समान हम कत ग्राफिकल राजी हो কতদিন পরে তোমাদের সাথে একটু দেখা হলো ভালোবাসি তো বললাম স্যার 
আমি কতদিন পরে দেখো যে তোমাদের একটু সুখ দুঃখে আলাপ করবো আমার পিঠে ব্যথা আমি এটা ভাবছিলাম তোমাদের বলবো একটু ক্যাকু করবো আর তুমি আমার অত বিশ মিনিট আমার থাকতে যেতেছো এটা কথা কইলা আচ্ছা কি জানি কয় দূর পড়াশোনার খেতা পুরি অন্য কাহিনী শোনো ইয়া দেখছো তোমরা এই ইদানিং আমি দেখতেছি টপিতে একটা সিরিয়াল দেখতেছি দ্য ডি টু নামে একটা সিরিয়াল ডি টু করে দেখা শুরু করছে এটা দেখছো গাও কেউ তোমরা দেখছো কেউ আচ্ছা দেখো নাই ব্রুকলিন নাইন নাইন কি শুরু হয়েছে আবার হ্যালো জি স্যার শুরু হয়েছে নতুন সিজন শুরু হয়েছে ব্রুকলিন নাইন নাইন এর জানি না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তোমরা তো পড়তে যাচ্ছ তোমরা পরে অসুবিধা নেই আচ্ছা আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে जेटर अच्छा कथा ठीक मैं अतिष्ट नेट अच्छा शुरू करी तो देखो मान गुलर मान शुरू हो जिरो जिरो आगे कि डिस्क्रिट वेरिएबल जिरो वन टू थ्री प्लट कर चेस्ट कर देखो जिरो आगे फांगशन डिफाइन ही करा नहीं माइनस वन माइनस टू जी बसो मान जिरो प्रबिलिटी नहीं जिरो तेजर प्रबिलिटी वन बट वन जाए मान गो फोर बट प्लट कर लगे 
चलते हेलो जीरो मोटमोटी प्लट कर मान गो प्रत्येकिटी क मानी 
ফাংশনটাকে যখন আমরা এফ এক্স কে আমরা যখন প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশনটাকে যখন নাকি ডিফাইন করব এটার মানগুলো কি দেখো তো এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের মাঝখানে অসংখ্য ছোট ছোট মান থাকবে না আমরা আগে যেরকম সুন্দর দুই একটা খাম্বা বসাইছি এখন কি সেটা করতে পারবো বাবারা দেখো তো स्टेप प्रबिलिटी <laughs> এটাও তো একটা এফ এক্স এটাও তো একটা ডেন্সিটি ফাংশন এটা প্রবাবিলিটি জেনারেট করতেছে তাহলে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস এর বেলায় যখন নাকি আমরা এফ এক্সটা বাইর করছি আগে তো আমরা ডিসক্রিট এর বেলায় দেখছি যে স্টেপ আকারে বাড়তে বাড়তে একদম লাস্টে যা ওয়ান হয়ে গেছে কিন্তু এখন তো আমরা সেভই দেখতেছি না এটা মানটা কোনো জায়গায় বাড়তেও পারে কমতেও পারে কিন্তু এটা একটা স্টেপ ফাংশন কারণ এখানে আমরা কি করতেছি ধরো চল্লিশ এর এগেনস্টে প্রবাবিলিটি একচল্লিশ বিয়াল্লিশ প্রত্যেকটা এগেনস্টে প্রবাবিলিটি গুলো কিন্তু আমরা প্লট আউট করছি আমরা যদি এটা গ্রাফিক্যালি দেখাই দেখা যাবে যে প্লটটা একদম সোজা টানা উঠা উপর দিকে চলে গেছে কিন্তু আগের বার যে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টের এগেনস্টে যে প্রবাবিলিটি গুলো বসাইতে পারছিলাম এফ এক্স এর মান বসাইতে পারছিলাম এটা কিন্তু আমরা এখন আর পারতেছি না আমরা এখন যেটা পাইতেছি পুরো একটা একটা লাইন আকারে পাইতেছি তাহলে আমরা বলো তো বাবারা এই লাইনের আন্ডারে টোটাল প্রবাবিলিটি কত যদি একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় বলো কত হবে ইন্টিগ্রেশন এফ অফ এক্স কত হবে বলো এখানে সবগুলো প্রবাবিলিটি যোগফল কত হবে বলো তোমরা জানো বলো 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 এটা তোমরা পারো তোমরা সবাই পারো আমরা যখন নাকি একটা একটা ভেরিয়েবল পুরো রেঞ্জের উপরে প্রবাবিলিটি গুলো যোগ করি মানটা কত আসে ওয়ান আসে না बाबा मिस्टर मुक्त रोल नंबर 66 मिस्टर मुक्त तुम कि बुझते आसिफ हुसैन तुम कि बुजते बाबा क्यों वन दीर्घिकाइपी ख्यालिबल बोलो तो 
আমি আবার বলতেছি আমরা জানি যে ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হলো লেন্থ ইনটু ওয়াইড আমরা এটা জানি যে ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে লেন্থ ইনটু ওয়াইড মানে আমার দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ এখন আমাদেরকে একজন বলল যে আইকিউ যে একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল এর মান একজনের আইকিউ 80 হবে তার প্রোবাবিলিটি বের করো তাহলে কত হতে পারে প্রোবাবিলিটিটা বলো তো বাবারা ট্রাই করো তো হ্যালো ট্রাই করো ভুল হলে কোনো সমস্যা নেই আমি আমি চাইতেছি ক্লিয়ার করতে তোমাদের আমি চাইতেছি তোমরা ভুল করো ভুল করলে আমি আরো খুশি হব एक्चुअली একজন বলো আমাকে প্রোবাবিলিটি কত হবে নির্ভয় বলো কোনো সমস্যা নেই বাবারা বলো তো 2019 এর मिस्टर পলাশ তুমি বলবো বাবা আচ্ছা मिस्टर নিসান তুমি বলো আরেকবার বলেন তো স্যার আরেকবার বলবো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বললাম যে তোমার এটা যেহেতু একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলের বলে আমরা জানি আমরা বলতেছি যে তোমার এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা 40 থেকে 60 এর মধ্যে ইনফিনিটি সংখ্যা ভ্যালু থাকতে পারে 40 থেকে 41 এর মধ্যে ইনফিনিটি সংখ্যা ভ্যালু থাকতে পারে যে কারণে আমরা আগের মত এরকম খাম্বা আকারে প্রোবাবিলিটি প্লট করতে পারি না আমরা এখন যেটা করতে 0 থেকে 1 এর মধ্যে অনেক ভ্যালু থাকতে পারে এই সবগুলোর একসাথে পয়েন্টে বসে আমরা এরকম একটা সুন্দর একটা কার্ভ পাইছি আমাদের এই ফাংশন অফ এক্স এ যখন নাকি প্লট করছি এক্স এর এগেইনস্ট এ তো আমরা বললাম যে এখন যেহেতু আমরা আর আগের মত একটা স্টেপ ফাংশন পাইতেছি না বরং এরকম একটা চেহারা পাইতেছি কাজেই আমি বললাম যে আমাদের এই কার্ভের আন্ডারে টোটাল প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 তারপর আমি বললাম যে যেহেতু এই কার্ভের আন্ডারে টোটাল প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 তার মানে কি এই কার্ভের নিচে যে এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটা হচ্ছে 1 এবং এরিয়ার সূত্র আমরা কি জানি এরিয়া হচ্ছে তোমার একদম রাফ সোজা বাংলায় মানে ক্ষেত্রফল যেটা তার সোজা বাংলায় ফর্মুলা কি দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ মানে লেন্থ ইনটু ওয়াইড ঠিক কিনা मिस्टर নিসান জি স্যার আচ্ছা তো এখন মনে করো আমরা বল আমি मिस्टर নিসান তোমারে আমি কাজটা দিলাম যে এই যে আইকিউ একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল সে 40 থেকে 160 পর্যন্ত ইনফিনিটি সংখ্যক ভ্যালু নিতে পারে আমি যদি তোমাকে বলি যে একজন পার্টিকুলার স্টুডেন্টের আইকিউ 80 হবে তার প্রোবাবিলিটি তুমি বের করো তাহলে 80 এর প্রোবাবিলিটি যদি বের করতে চাও তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে আবার ওই 80 এর জন্য যে এরিয়াটা সেটা বের করতে হবে না প্রোবাবিলিটি বের করার জন্য এই এরিয়াটাই তো আমার প্রোবাবিলিটি নাকি আমরা এটাই তো আমরা একমত হলাম যে এটাই হচ্ছে আমার প্রোবাবিলিটি আচ্ছা তাহলে আমার তোমরা বলো এখানে প্রোবাবিলিটি কত হবে 80 এর জন্য একজনের স্টুডেন্টের প্রোবাবিলিটি আইকিউ আসবে তার প্রোবাবিলিটি কত হবে বলো তো দেখি কি বুঝছো তুমি আবার এই ফর্মুলাটার দিকে তাকাও দৈর্ঘ্য ইনটু স্যার আছে নামক পয়েন্টে আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করব ওয়াই অক্ষের সাথে মানে সমান্তরাল ভেরি গুড তুমি একটা একটা এখানে একটা লাইন আঁকলা আকার পরে হ্যাঁ তারপরে এই 40 এর এই পাশ থেকে 80 পর্যন্ত সাইডটার যে এরিয়া এই এরিয়াটা নেই এই খাড়াও এই তো এই এই যে পয়েন্টে তুমি আসতেছো थैंक यू मिस्टर निबी तुम पॉइंट पे आस्ते छो किंतु एकटा जगह तुम मिस करसो एकटा जगह तुम बेसी चलले गेसो आमाके जदि बोले एक जनर जन्न 80 होबे तार प्रोबेबिलिटी बेर करे तले आमाके एक जनर जन्न जदि 80 होय तले सर शुद्ध मात्र 80 जदि चिंता करे ताहोले सर एरिया खाना ताहोले सर ओइ जे ओइ एकटा लम्बो आकले तले जे पॉइंट पे छेद करे सेटा माने f ऑफ x एर वैल्यू ओइ खाना जतो होय सेटा होबे आर के आई कियो जदि डायरेक्ट 80 चिंता करे आर जदि बोले जे 80 र मतो माने 0 थेके 80 र मध्ये कतो होबे ताहोले एरियाटा निबो আচ্ছা আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমরা एक्चुअली আমার পয়েন্টটা হলো যে একদম 80 হইলে কত হবে সেটা আমরা জানতে চাইতেছি বুঝছো আমরা জানতে চাইতেছি তোমার 80 হইলে কত আসে ওইটাই আমরা एक्चुअली জানতে চাইতেছি আমি এক কাজ করি আমি এই প্লটটা আমি তোমাদের একটু দেখাই একটা স্ক্রিনশট নেই আচ্ছা নেওয়ার পরে দেখি কি আসে জিনিসটা কি হলো আ প্রিন্ট স্ক্রিন আচ্ছা এটাই ছিল আমাদের প্লটটা ঠিক কিনা হ্যালো জি স্যার আচ্ছা এখন দেখো আমি বললাম যে একজনের প্রোবাবিলিটি 80 হবে সেটা তুমি বের করো তো যদি করতে চাই তাহলে দেখো আমার কি করতে হবে প্রোবাবিলিটি আমরা আগেই বলছি যে এই এরিয়াটা হচ্ছে আমার এই ক্ষেত্রফল যেটা এই ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে আমার প্রোবাবিলিটি 40 থেকে 160 এটা একটা ক্ষেত্রফল আমি বের করতে পারি এখন আমার যদি বলে 80 এর জন্য প্রোবাবিলিটি বের করো তাহলে আমার কি করতে হবে 80 এর জন্য একটা ক্ষেত্রফল বের করতে হবে আচ্ছা আমি মনে করি যে 80 এর জন্য তুমি কত তোমার ভাষায় একটা পারপেন্ডিকুলার আমি আঁকলাম আচ্ছা আমার লাইনটা বেশি মোটা হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট 80 এর জন্য তুমি যদি এরকম একটা লাইন আঁকো এই লাইনটার জন্য তুমি কি ক্ষেত্রফল বের করতে পারবা না স্যার তখন তো ক্ষেত্রফল জিরো হবে এক্স্যাক্টলি এটাই হচ্ছে আমার পয়েন্ট তোমরা সবাই ধরতে পারছো কিনা দেখো যখন নাকি আমি 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 কন্টিনিউয়াস এর জন্য প্রোবাবিলিটি বের করতেছি আমি প্রোবাবিলিটি বের করতে হলে আমার বের করতে হবে একটা এরিয়া 
একটা এরিয়া থাকলে আমি সেটার জন্য বলতে পারি যে এই এরিয়াটা হচ্ছে আমার প্রোবাবিলিটি যেমন এই যে মিস্টার নিবি সে কিন্তু একটা চমৎকার एग्जांपल দিয়েছে আমার যদি বলে মিস্টার নিবি যদি বলে যে আমার একজনের প্রোবাবিলিটি বের করতে হবে তার আইকিউ 40 থেকে 80 এর মধ্যে তখন কিন্তু একটা এরিয়া এক্সিস্ট করে তখন একটা এরিয়া এক্সিস্ট করে মনে করো আমি যে দাগ দিলাম এই 80 থেকে এই 40 থেকে 80 এই এরিয়াটা তখন হচ্ছে আমার প্রোবাবিলিটি আমি এটা তখন বের করতে পারি কিন্তু আমারে যদি একজন বলে যে একজনের আইকিউ শুধুমাত্র হচ্ছে তোমার ওই কত জানি একজনের আইকিউ হচ্ছে তোমার 120 এটার যদি জন্য যদি প্রোবাবিলিটি বের করতে বলে আমি একটা লাইন আঁকতে পারবো কিন্তু এই লাইন দিয়ে তো আমি কোনো এরিয়া পাবো না স্যার তার মানে কি স্যার কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট একটা ভ্যালুর প্রোবাবিলিটি হয় না এরকম মানে এক্স্যাক্টলি কন্টিনিউয়াস এর বেলায় আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের জন্য কখনো প্রোবাবিলিটির মান বের করতে পারি না সব সময় রেঞ্জ হইতে হবে একটা এরিয়া যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে আমরা পারবো না কারণ একটা এরিয়া থাকলে আমরা তখন সেটা সেটার জন্য প্রোবাবিলিটি বের করতে পারি আমার কথাটা বুঝছো কন্টিনিউয়াস কোন ভেরিয়েবলের জন্য কন্টিনিউয়াস এন্ড ভেরিয়েবলের জন্য যদি আমাদের কেউ বলে প্রোবাবিলিটি বের করা আমরা কখনোই বের করতে পারবো না কারণ বের করতে হলে আমরা অবশ্যই একটা এরিয়া থাকতে হবে এরিয়া না থাকলে আমরা কখনোই পারবো না বাবারা তোমরা কি আমার কথাটা বুঝছো জি স্যার বুঝছি मिस्टर নিসান সবকিছু ঠিকঠাক আছে मिस्टर নিসান বুঝছেন তো ভালো মতো সব ঠিকঠাক আছে তো নাকি জি স্যার বুঝছি স্যার मिस्टर নিবির তুমি কি তোমার উত্তর পাইছো উত্তর তোমার আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো তুমি আমি যেটা বলছি জি স্যার ভেরি গুড জান্নাতুল মা তুমি কেমন আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ স্যার তুমি কি বুঝতে পারছো আপনি ভালো আছেন আমি আছি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তুমি আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছো কেন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রোবাবিলিটি জিরো হবে জি স্যার ভেরি গুড স্যার যখন রেঞ্জের মধ্যে থাকে তখন কাজেই আমরা যেটা করতে পারি কন্টিনিউয়াস এর বেলায় আমরা একটা রেঞ্জের মধ্যে প্রোবাবিলিটি বের করতে পারি যেমন আমার যদি একজন বলে যে একজনের আইকিউ 80 থেকে 120 হবে সেটার জন্য কিন্তু একটা এরিয়া এক্সিস্ট করে मिस्टर নিবি যে কথাটা বলছে এখন দেখো একটা দৈর্ঘ্য আছে একটা প্রস্থ আছে এখন কোনো ভাবে আমি একটা এরিয়া বের করতে পারবো অথবা আমি যেটা করতে পারি 40 থেকে 120 পর্যন্ত এরিয়া বের করলাম কইরে সেই এরিয়ার থেকে 40 থেকে 80 পর্যন্ত এরিয়াটা বিয়োগ করে দিলাম করলে আমি এই এরিয়াটা পাবো এরিয়া আমি এক কোন হয় একটা বের করতে পারবো কিন্তু যখন নাকি একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য বের করতে হবে জন্যই বললাম আমরা 80 এর জন্য বের করতে দেখো 80 এর জন্য যদি বের করতে বলে খুব চিকন একটা লাইন একটা লাইনের বেলায় যখন তুমি একটা রেখা আঁকতেছো একটা রেখার বেলায় কি সেটার কোনো দৈর্ঘ্য আমরা মাপতে পারবো ক্যালকুলাসের ভাষায় সম্ভব না কারণ এখানে কিন্তু লেন্থটা একদম টেন্ডস টু জিরো এখানে কিন্তু কোনো ভ্যালু এক্সিস্ট করতেছে না 80 থেকে 81 এর মধ্যে ইনফিনিটি সংখ্যা ভ্যালু আছে কিন্তু তুমি যদি 80 এর একটা পয়েন্ট চিন্তা করো একটা পয়েন্টের কি কোনো লেন্থ আমরা মাপতে পারি আমরা কিন্তু মাপতে পারি না কাজেই কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবলের বেলা একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রোবাবিলিটি মান হচ্ছে জিরো আমরা এখানে কিউমুলেটিভ প্রোবাবিলিটি নিয়ে কাজ করব আমরা যদি বলে যে 80 থেকে 120 এর প্রোবাবিলিটি মধ্যে আইকিউ থাকবে তার প্রোবাবিলিটি বের করো এটা আমরা করতে পারবো আমরা একটা কিউমুলেটিভ আকারে প্রোবাবিলিটি বের করতে পারবো একজনের আইকিউ 80 পর্যন্ত এটা যদি বলে বের করতে হবে তাহলে তখন কি করব 40 থেকে 80 পর্যন্ত যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা বাইর করে আমরা বলবো যে এটাই হচ্ছে তার প্রোবাবিলিটি এই এরিয়াটাই হচ্ছে তার প্রোবাবিলিটি मिस्टर আদনান তুমি কি বুঝছো বাবা मिस्टर আদনান রোল নাম্বার 5 2016 তুমি কি বুঝছো আব্বা রোল নাম্বার 18 मिस्टर জাকিরুল ইসলাম তুমি কি বুঝতে পারছো বাবা জি স্যার ভেরি গুড मिस्टर মাসুদ রানা তোমার খবর কি তুমি কেমন আছো তোমার সাথে কথা হয়নি বেশ কয়েকদিন সবকিছু ভালো তো डिपेंड करते हैं তো এক কথায় যদি বলি কন্টিনিউয়াস প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোনটা যে একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য যে ডিস্ট্রিবিউশন তাকে আমরা বলতেছি কন্টিনিউয়াস প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন এবং এটার বেলায় এটার ফাংশন প্রোবাবিলিটি বের করার জন্য আমাদেরকে ফাংশন অফ এক্সটা ইউজ করতে হবে তোমরা এক কাজ করো বাবারা এই স্লাইডটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো তার পরের স্লাইডটাও নিবা কিন্তু এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো এখন লেখা সময় নষ্ট করব না নিছো जी सर वेरी गुड ताहले की बोलना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के जोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन ताकि हम रा बोलते सी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुमरा सॉन्गर टाइप इटा लिखो सॉन्गर टाइप है ना सुंदर भाव से इटा तुमरा लिखो अच्छा तो एक ओन हम रा इटर बेला तो जो फंक्शन टा पाई थी जैसे के बोलते सी प्र 
তো ফার্স্টে আমরা এখানে সংখ্যাটা দিছি তোমরা কাইন্ডলি এটারও একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো তোমাদের কাছে কম লাগাবো এটা এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো নিচো বাবারা হ্যালো স্যার ভেরি গুড সবাই স্ক্রিনশট দিস আমি তোমাদের मन पड़े আমরা যখন ডিসক্রিট নিয়ে কাজ করছি ডিসক্রিট এর বেলায় আমরা জাস্ট এরকম যোগ করে চলে গেছি সমস্যা ছিল না কিন্তু যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস এর বেলায় যেহেতু দুইটা পয়েন্ট এর মাঝে ভেলতে পারে কাজেই আমরা এখন যেটা করব আমাদের এখন ইন্টিগ্রেট করতে হবে কারণ আমাদের এই ফর্মুলাগুলো সাধারণত চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন তাহলে কি দেখো আমাদের ফাংশন যেটা এটা নন নেগেটিভ হবে এটা কখনোই তোমার নেগেটিভ ভ্যালু নেবে मानसिंग बेल যে প্রপার্টিগুলো ছিল কন্টিনিউয়াস এর বেলাতেও কাঁচা কাঁচা জিনিসই হবে আমাদের এখানে নতুন যে ফাংশনটা ডিফাইন করছি ফাংশন অফ এক্স টা নন নেগেটিভ হবে আমি যদি পুরো রেঞ্জের উপর ইন্টিগ্রেট করি মানটা হবে 1 এবং আমরা যদি এ থেকে বি দুইটা এরিয়ার মধ্যে প্রোবাবিলিটি বের করতে চাই তখন আমরা যেটা করব এ থেকে বি এর মধ্যে ফাংশন অফ এক্সটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করব এটা একটু আগে তোমাদের एग्जांपल দেখাইছি যে তোমাদের যখন এই গ্রাফটা আছে যে একজনের আইকিউ 80 থেকে 120 হবে তার প্রোবাবিলিটি বের করো তখন আমরা যেটা করছি আমরা যে ইন্টিগ্রেট করব এরিয়া বাইর করতে হলে আমার কি করতে হবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে না জি স্যার আমরা এখানে জাস্ট ওই কাজটাই করতেছি আমরা এই 80 থেকে 120 এর মধ্যে এরিয়াটা বের করতে যেহেতু অসংখ্য ছোট ক্ষুদ্র 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 অসংখ্য ভ্যালু আছে পয়েন্ট এরিয়া আছে সবগুলোকে আমরা ইন্টিগ্রেট করব এবং তার জন্য আমাদের এই ক্যালকুলাসের এই ফর্মুলাটা লাগবে আচ্ছা তাহলে এখন আমি একটা ছোট অঙ্ক করি করে আমরা একটা 2 মিনিট 5 মিনিটের ব্রেক নেই তাহলে কেমন হয় আচ্ছা ফার্স্ট এই অঙ্কটা করো তোমরা কি এটা স্ক্রিনশট নিছিল বাবারা এই স্লাইডটার स्क्रीनशट ने शेष बाबा ख्याल मान बला जीरो दशमिक सह ठीक ना 
কারণ দেখো এখানে বল আছে এটা একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল এবং এই এক্স এর মানটা 0 থেকে 4 এর মধ্যে যে কোনো মান সে নিতে পারে খেয়াল রাখবা এটার মানে কিন্তু 0 1 2 3 4 এরকম ডিসক্রিট মান না এটা কিন্তু এটা মিন করে 0 থেকে 4 পর্যন্ত যে কোনো মান সে নিতে পারে যখন এভাবে লিখতেছে যদি এটা ডিসক্রিট হতো তাহলে কিন্তু আলাদা করে বলা থাকতো 0 1 2 3 4 কিন্তু যখন নাকি এই সিম্বল ইউজ করে যেটা মানে হচ্ছে যে এটা এই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো মান সে নিতে পারে আচ্ছা তাহলে আমি এখন সলভ এর কাজে হাত দেই তো আমাদেরকে বলছে ডিটারমাইন কে ফর হুইচ উই হ্যাভ দিস ফলোইং ফাংশন আমি তাহলে ফাংশনটা লিখি আচ্ছা লেহার দরকার নেই আমি তাহলে সরাসরি সলভ এর কাজে চলে যাই আচ্ছা আমাদেরকে বলছে যে এটার জন্য এখন আমাদেরকে কে এর মানটা বাইর করতে বলছে আচ্ছা এখন আমারে বলো এটা যদি একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় ফাংশন অফ এক্স যেটা আমি যদি তাহলে এটা রেঞ্জের উপরে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি মানটা 1 হবে না এই এই জিনিসটা হবে না তাহলে দেখো তো বাবারা আমি আবার বলতেছি এক্স যদি একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় তাহলে তার মানে কি আমি যদি ফাংশন অফ এক্স ডি এক্স এর উপরে ইন্টিগ্রেট করি এক্স এর রেঞ্জের উপরে তাহলে মানটা কি 1 হবে না জি স্যার তার মানে আমাদের এখানে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এটাকে যদি আমার এক্স এর রেঞ্জ 0 থেকে 4 এটার মধ্যে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে মানটা কি হবে 1 আসবে রাইট জি স্যার ভেরি গুড তাহলে আমরা এখন যে কাজটা করব আমরা এখন তাহলে আমি আমার পেইন্ট ফাইলটা খুলি এই যন্ত্রণা শুরু হলো আচ্ছা যেহেতু সব দেওয়া আছে কাজে আমরা এখন সরাসরি লেখা ফেলি উইনো উইনো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্স ডি এক্স समान समान हम ठीक अच्छा फांगशनर मान बसाई जीरोग्रेट कर इंडिकेट कर डिवाइडेड बाय टू आर इटर रेंज होता है तो हमार जीरो थे के फोर इटर समान समान होता है वन लेक्सो अमी इटर के जस्ट इंटीग्रेट कर लाम एक्स एक फोर लाइन इंटीग्रेट कर लाम एक्स स्क्वायर बाय टू কে কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 4 এই পাশে হচ্ছে 1 তাহলে আলটিমেটলি আমার কে এর মান যেটা আসছে আমি যদি সরাসরি এই x এর মানটাকে যদি ওই পাশে পাঠায় দিই তাহলে দেখো মানটা কি আছে 4 স্কয়ার বাই 2 মাইনাস 0 তাহলে 4 এর স্কয়ার করলে হচ্ছে 16 16 রে 2 দিয়ে ভাগ করলে 8 তাহলে কে এর মান আসছে 1 বাই 8 এটি হচ্ছে আমার आंसर ঠিক আছে আমি জাস্ট এখানে যা আছে এটার ওই পাশে পাঠাই দিলাম যোগ বিয়োগ করার পরে চার স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো ষোলোরে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট কে ইন্টু আট এই আটের ওই পাশে পাঠাই দিলাম হয়ে গেল ওয়ান বাই এইট আচ্ছা আমি এক কাজ করি আমি আর একটা লাইন লিখি এখানে যোগ করে দিই সেটা হচ্ছে তোমার কে ইন্টু এইট সমান সমান হচ্ছে ওয়ান তারপর কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এইট ঠিক আছে বাবারা शेष तो 
আমাদের আরো কয়েকটা ডিস্ট্রিবিউশন পড়া লাগতে পারে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা তোমরা বইয়ে পারলে দেখে নিও আমরা এখান থেকে আমি সাধারণত কোনো ম্যাথ দেই না এবং এটা অনর্থক তোমাদের উপর ঝামেলা বাড়াইতেও চাই না যা আছে সাফিসিয়েন্ট হইছে এর বেশি আমার তো আমার দরকার নেই আচ্ছা তো আমার এখন লাস্ট টপিক যেটা এটা আমার লাস্ট টপিক এটা শুরু করার আগে কি 5 মিনিটের একটা ব্রেক নিব বাবারা নাকি টানা পড়ায় যাব তোমরা যেটা বলবা তোমাদের কথা মত আমি চলবো বলো হ্যালো जिन বলো তো গর কি জিনিস তোমরা ছোটবেলা থেকে গর করতে সারাটা জীবন খালি গরই করছো ক গর কি জিনিস স্যার অনেকগুলা রাশি যদি থাকে তো ওগুলার একটা দেখা এভারেজ এটা ভ্যালু দেখা যায় যে দুই তিন চার তাদের মানে মিড মানে মিডিয়াম মিডল ভ্যালু এই যে মিডল ভ্যালু বলো 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 নিশান বলো না স্যার মানে আমরা এখানের ক্ষেত্রে যেটা করি আর কি জেনারেলি যে যে কয়টা ফিল্ড থেকে সান উৎপাদনগুলো নিছি ওই কয়টা ফিল্ড দিয়ে ভাগ দেই আর কি উৎপাদনগুলো যোগ করবে प्रवणता फर्मुलर ख्याल करो मान गुलाइन तुम्हारे बोझार दरकार नहीं लाइन तुम्हारा देखो मानुषर इनकाम मानुषर बस सबकि मान बलाटेड तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बा मीन ऑफ एक्स जेटा शेटा समान समान होते हैं सामोवर एक्स आई इनटू पी एक्स आई और तात एक्स है सब गुला पॉसिबल मान इनटू तार कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी ये ठेके हम लोग बोलते हैं ये एक्स जे रैंडम वेरिएबल टा तार मीन हमें आप बोलते हैं ये ई ऑफ एक्स जेटा ये এক্সপেক্টেড ভ্যালু বলি এক্সপেকটেশন বলি আমরা সবগুলা টার্মই এখানে আমরা ইউজ করি এবং সবগুলা আলটিমেটলি একই জিনিস বোঝায় 
যে এক্স যে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা তার এভারেজ কত সেটাকে মিন করতেছে খেয়াল রাখো আমরা কিন্তু এখানে প্রোবাবিলিটি এভারেজ বের করতেছি না আমরা বের করতেছি এক্স যে ভেরিয়েবলটা তার এভারেজটা আমরা এখানে বের করতেছি আচ্ছা আর এই এক্স যদি একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় তখন তার জন্য কি হবে আমরা এক্স এর যে রেঞ্জ সেখানে তাকে ইন্টিগ্রেট করব ফাংশন অফ এক্স এ ইন্টিগ্রেট করব কিন্তু সাথে একটা এক্স দিয়ে গুণ করব করলে আমরা তখন তার জন্য এভারেজ এর মানটা পেয়ে যাব বাবারা তোমরা কি আমার কথা কিছুটা বুঝছো আমরা আসলে তোমাদের কাপসা স্যার যে মিন পড়াইছিল আমি এখন তোমাদের মিনই পড়াইতেছি পার্থক্য হলো কি এটা একটা স্পেশাল মিন এটা আমরা পড়াইতেছি শুধুমাত্র র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য মিন বের করার যে প্রসেস তাকে আমরা বলতেছি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন এই দুইটা ফর্মুলার সাহায্যে আমরা এটা বের করি বাবারা আমার কথা কি বুঝছো সবাই मिस्टर নাজিম তুমি কি বুঝছো मिस्टर নাজিম জি স্যার ভেরি গুড मिस्टर নিবির তুমি বুঝছো বাবা छोटाट अच्छा मान हम माइनस थ्री माइनस टू जीरो ডেনসিটি ফাংশন যেটা সেটার মান হচ্ছে 0.1 0.3 সবগুলো প্রোবাবিলিটি দেওয়া আছে এখন আমারে বলছে এই এক্স যে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা তার জন্য মিন বের করতে বা এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করতে দুটেই বলা যায় আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এখানে যেহেতু সবকিছু বলা আছে কাজে এখানে ঝামেলার কিছু নাই আমরা সরাসরি বলে ফেলি যে উই নো এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স সমান সমান হচ্ছে भलो गिट मध्य बोल अच्छा तुम्हारा एक क्या करो तुम्हारा लिखा फलो थ्री प्लस माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री अच्छा प्लस जीरो इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव प्लस 
into 0.4 plus 2 into 0 0.05 acha ekhon dekho to man ta koto ashe मान्टास बे माइनस पॉइंट फोर देखो तार से किन्हों सोमर ये मान्टास बे सोमे दोटे पास तो किन्हों देखो तो बाबरा सर आज के आज से सोमर इटा अच्छा यहाँ तुमरा बोलो तुमरा ये मान्टास रिजल्ट नहीं आया कोनो कॉन्फ्यूशन आज से किन्हों बोलो ये मान्टा देखेगी तो हमारे कोनो कॉन्फ्यूशन आ सकेगी ना बोलो जब मान्टा जब नेगेटिव आ सकेगी ना तो हमारे कोनो प्रॉब्लम आ सकेगी ना बोलो कोनो प्रॉब्लम नहीं तो हेलो हेलो क्यों देख कोता कोई ना अच्छा एक ना जब मान्टा नेगेटिव आ सकेगी ना तो हमारे कारो कोनो कॉन्फ्यूशन बा कोनो कोनो ऑब्� सर बुस्त सेना मांटा जब ऐसे ना जब मांटा नेगेटिव आ सके नहीं तो हमारे कोनो समोच्छ आ सके ना मिटे जानते जाते से मिस्टर निबिर सर वो इतने बुस्त वार्ता सेना अच्छा नेगेटिव सर प्रोबेबिलिटी साम नेगेटिव अच्छा एक उन देखो ये ये कॉन्फ्यूशन डालो आने के लिए थका कोता हमें जो नोटिस था उल्लेख करते हैं शीतल लोग क्या देखो अमरे इखा ने ये जो मीन बेर कुर्सी मीन टा कार देखो तो ये जो मीन टा बेर कुर्सी मीन टा कार ये तो होते तुम्हार मीन ऑफ एक्स अमर रैंडम वेरिएबल जिता वेरिएबल एर मीन औरत वेरिएबल एर जो मान ग अमर तो probability mean बेर करता सीना probability mean को ले mean जो दी बेर करता probability average जो दी बेर करता तो कौन से मान डा zero थे का one इन मुद्दे थक तो अमर तो देखने mean बेर करता सी आमद जे x आमद जे random variable टा तार मान और तब आमद एकदम दो एकदम प्रथम क्लास हम लोग बोल सी रहा हूँ ना जब macbook भी करते से zero एक दिन एक टा हुई था सने एक दिन एक टा दुई टा तीन टा सात टा पोषण दुई दसे आम्र तो बेर करते चलते से एक है ना जब पार्ट डे एवर जब कोई टा लैपटॉप बिक रहा है हम लोग एक है ना शीटा बेर करते चलते से एक उन लैपटॉप पे संख्या � अखुन ठीक हुई सर देखो तो बाबा अखुन कौन सा बुधा जाए हमार जी सर अच्छा अखुन देखो आम्रा जोखुन ना कि एवरेज टा बेर कुर्सी एवरेज टा कार बेर कुर्सी आमदे जा रैंडम वेरिएबल टा रैंडम वेरिएबल एर मानेर एवरेज बेर कुर्सी मैकबुक कोई टा बिक रही थी सेट एक टा रैंडम वेरिएबल चिल्ला आमी कोई टा मैकबुक बिक रही तो एक बार हमारे रैंडम वेरिएबल में माने जो दिन नेगेटिव था के नेगेटिव मान था के नेगेटिव माने जो नया बर्स नेगेटिव आस्ती बरे इधर क्या हमारे कोनो समस्या हम तो है ना प्रोबेबिलिटी आवर्स बेर करते थे ना हम तो प्रोबेबिलिटी गौर बेर करते थे ना हम गौर बेर करते थे हमारे जो रैंडम वेरिएबल जानना तोल अम्मा तुम्ही की बुच्चो जी सर मिस्टर जाकी रोल तुम्ही की बुच्चो बाबा मिस्टर जाक जी सर जी सर वेरी गुड अच्छा तेले हमने कास करो अमरा तुम्हाने को रेटा यार जोनो कोल्लम तेले अखों देखो तुमरा ये जे जे जगह कोर्स तो नीचे तो जागा रखा दियो इखने मने करो तुम्हार इटू मने करो तो लम्� बेसिक चुटा जागा रखा दो, जागा रखा दिया, अहोन एक कास करो, कंटिन्यूअस है जोनो करो, कंटिन्यूअस है जोनो जोखन अमरा कर बताऊँ क्यों अबे? अमादर मौने करे जब फंक्शन रद्द आवास, इटर जोनो जो दी मीन बेर करते बोले, तेले क्यों अबे? आवास से आगे फॉर्मूला, फाइल न्यू, अच्छा, क्यों अबे देखो तो, we 
x समान समान होते हैं x से रेंजर मध्य में इंटीग्रेट कर बो x इनटू f x dx तेले अकोन आमदर इटा जोनो फॉर्मूला किया से x by eight होता है हमारे फंक्शन दर मान तेले किया से से इटा डिफाइन कर रहा है जीरो थे के फोर एंड मोड है x into x by eight dx ख्याल देखो আমি এখানে এই ফাংশন অফ এক্স যেটা ফাংশন অফ এক্স এর মান ছিল x/8 বসাইলাম সাথে একটা x দিয়ে গুণ করলাম আচ্ছা তাহলে গুণ করলে কি হলো দেখো 0 থেকে 4 এর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করব মানটা আসবে তোমার x2 8 dx তো এটার ইন্টিগ্রেট করলে কি আসে x2 টা হয়ে যাবে তোমার x3 नीचे हुए जावे तो हमारे 24 और ए मंटाज में तो हमारे जीरो थे के फोर अच्छा तेरे किया सदा हो तो चार रे जुदी क्यूब करी तेरे को तो है एट बाई थ्री चार 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 रे सोलो सोलो रे चार दिया कुन कोलो चार तो हमारे चौसठी और नीचे थाक बे तो हमारे चौबीस আচ্ছা তার মানে কত হয় 8 দিয়ে ভাগ করলে 8 আর নিচে হচ্ছে তোমার 3 8/3 ঠিকই বলছো ঠিকই বলছো 8/3 হবে বাবার এটা বুঝছো তোমরা লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান তোমরা কি এটা বুঝছো ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তোমরা এই ম্যাটটার নিচে একটু জায়গা রেখা দিও জায়গা রেখা দিয়ে তোমরা এখন আবার এই আগের ম্যাটটাতে আমরা ব্যাক করব আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তোমরা এখন যেটা হইছে তোমরা এখন মিন বের করতে পারছো ভেরি গুড আমাদের লাস্ট টপিক ছিল আজকের জন্য ভেরিয়েন্স কাউসা স্যার তোমাদের ভেরিয়েন্সের কথা কিছু কিছু বলছিল মনে পড়ে ডিসপারশনের কথা বলছিল না ভেরিয়েন্স একটা ক্লাস নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু একটু বলছিল মনে পড়ে ভুলে গেল কোনো সমস্যা নেই মনে আছে কিনা দেখো হ্যালো স্যার মনে নাই অনেক আগে তো স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে তোমাদের একটু শর্টকাটে বলি ডিসপারশনটা কি জিনিস ডিসপারশন হলো কি আমি আমার এই গ্রাফটা আবার তোমাদের দেখাই এই যে দেখো এই মাসখানের যে কালো মোটা দাগটা এটা হলো কি আমাদের এভারেজের লাইনটা হ্যাঁ এই লাইনটা আমাদের বলতাছে যে ডাটাটা এই পয়েন্টের দিকে কনসেন্ট্রেট করতেছে কনভার্জ করতেছে এখন অ্যাকচুয়ালি ডাটার দুইটা नेचर আছে একটা হচ্ছে তোমার একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে কনসেন্ট্রেট করা আর আরেকটা नेचर হচ্ছে ন্যাচারালি আমার যে ডাটাটা ছিল ডাটাটা তো সব সময় যে কনসেন্ট্রেট করছে ঠিক আছে কিন্তু সব সময় কি একদম ওই লাইনের মধ্যেই মিশে গেছে এই যে একটু একটু ছড়াইছেও না আবার কিছুটা ধরো তোমরা দুইটা ফ্রিজের কথা চিন্তা করো তুমি মনে করো স্যামসাং এর ফ্রিজ নিয়ে কাজ করতেছো আর মনে করো তোমার ওয়ালটন এর ফ্রিজ নিয়ে কাজ করতেছো তো এই দুইটা ফ্রিজেরই তুমি যদি কম্প্রেসরের ডেটা চেক করো যে কোনটার কম্প্রেসর কয় দিন টিকে তোমরা দেখবে যে স্যামসাং এর কম্প্রেসর তুমি যদি 1000 লোকের কাছ থেকেও ডাটা নাও দেখবে যে সবার কম্প্রেসর কাঁচা কাচি টাইমই টিকতেছে কারোটা খুব বেশি ভেরি করে না মনে করো এদের সবার কম্প্রেসর 3 বছর টানা কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম তারা পায় না আর যদি পায়ও কারোটা হয়তো এক মাস বা দুই মাস বড় জোর হয়তো এদিক সেদিক হইছে এক মাস আগে নষ্ট হয়ে গেছে এক মাস পরে নষ্ট হইছে এর আগে হয় না ওয়ালটনের জন্য যদি তুমি চেক করো তুমি দেখবে যে সেখানে একটু বেশি ভেরি করতেছে এদেরও এভারেজে 3 মাস 3 বছর করে টিকতেছে কম্প্রেসরগুলো কিন্তু দেখবে যে এদের বেলায় একটু বেশি ভেরি করছে এভারেজ 3 বছর হওয়ার পরও দেখবে যে ওদের কারো কারো কম্প্রেসর আড়াই বছর নষ্ট হয়ে গেছে কারো কারোটা 2 বছর হয়ে গেছে কিন্তু এভারেজ আবার 3 বছর আছে তার মানে কি এভারেজ যেটা একটা যে কোনো ডেটার জন্য এভারেজ সে আমাদেরকে বলে ডেটাটা কোথায় কনসেন্ট্রেট করতেছে কিন্তু ডেটাটা কতটুকু ছড়াইছে মিন ভ্যালু থেকে সেটা কিন্তু সে আমাদেরকে বলে না আমার কথা কি বুঝতে পারছো বাবারা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা মিন যেটা সে আমাদেরকে বলে ডেটাটা কোন পয়েন্টে কনসেন্ট্রেট করতেছে কিন্তু এই পয়েন্ট থেকে ডেটাগুলো কতটুকু ছড়াইছে এটা কিন্তু সে আমাদের কোনো আইডিয়া দেয় না এই আইডিয়াটা পাওয়ার জন্য আমরা ডিসপারশন বা ভেরিয়েন্স টপিকটা ইউজ করি তোমরা ছোটবেলায় ভেরিয়েন্স নিয়ে বহুত কাজ করছো ভেরিয়েন্স একটা ফর্মুলা ছিল সুন্দর আমি তোমাদের এখনই দেখাই দিই
দেখো তো এই ফর্মুলাটা তোমাদের মনে পড়ে না বহুত বার করছে এটা নিয়ে এই যে এই কিছু ফর্মুলা মনে পড়ে দেখো তো এই ফর্মুলাটা কি মনে পড়ে তোমাদের দেখো তো তোমরা এটা নিয়ে কাজ করছো কিন্তু হ্যালো হ্যালো তোমাদের এস এস সিতে স্ট্যাটিস ছিল তোমরা কিন্তু এই ফর্মুলাটা নিয়ে কাজ করছো করছো না দেখো তো চিনা চিনা লাগে না এইচ এস সিতে এটা দেখছিল এটা তোমরা দেখছো এটা নিয়ে তোমরা কাজও করছো এটার উদ্দেশ্য হলো গিয়া আমরা এখানে বের করতে চাই যে আমার প্রত্যেকটা মান মিন থেকে কতটুকু ছড়েছে তার একটা এভারেজ বের করি আমরা এটা এটাকে আমরা বলতেছি ভেরিয়েন্স অফ এক্স একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল বলো বা যেই ভেরিয়েবলই বলো সে আমাদের যে মিন ভ্যালুটা আছে এই যে মিনের যে মানটা আছে এখান থেকে কতটুকু সে এভারেজে ছড়াইছে তার একটা হিসাব হচ্ছে ভেরিয়েন্স আমি কিছুটা বুঝাতে পারছি তোমাদের হ্যালো জি স্যার আচ্ছা আর বাকি মানে আমি তোমাদের জাস্ট কনসেপ্টটা দিলাম কাউসা স্যার তোমাদের আবার শিগগিরই এটা পুরো ডিটেইলস পড়াবে তো এখন ভেরিয়েন্স বের করার জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি তোমরা কাইন্ডলি টু এই ফর্মুলাটা একটু একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো ভেরিয়েন্স অফ এক্স এটাকে আমরা প্রকাশ করি সিগমা স্কয়ার দিয়ে এটার ফর্মুলা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স স্কয়ার মাইনাস এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স তার হোল স্কয়ার মানে আমরা যে মিন বের করেছিলাম তার হোল স্কয়ার আচ্ছা যদি আমার এক্সটার ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় তাহলে যেটা করব এটা এই এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স স্কয়ার বের করার ফর্মুলা হলো এক্স স্কয়ার দিয়ে আমরা প্রবাবিলিটি অফ এক্সে গুণ করব আর যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে আমরা যেটা করব এক্স স্কয়ারে ফাংশন অফ এক্স দিয়ে গুণ করব করলে আমরা পেয়ে যাব বাবারা তোমরা কি স্ক্রিনশট নিছো জি জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এক কাজ করব আমরা যে আগের যে ম্যাথ দুইটা করছি এই ম্যাথ দুইটারে তাহলে এখন কমপ্লিট করে ফেলবো প্রথমে আসো তোমাদের যে আমাদের যে ইয়ার ম্যাথটা ছিল ডিসক্রিটের যে ম্যাথটা ছিল এটাতে আসো তো এটার বেলা যেটা হবে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ারটা আমাদের বের করতে হবে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ারের ফর্মুলা তাহলে কি হবে আগে যেটা ছিল তোমরা এই যে ফর্মুলাটা এখান থেকে লেখা ফেলো এই ফর্মুলাটা লেখো তো এখানে এই ম্যাথের ম্যাথে যে জায়গাটা ফাঁকা রাখছিল সেখানে এই ফর্মুলাটা লেখো লেখার পরে এখন আমরা যেটা করব আমরা এখন জাস্ট এই মান আগে যেগুলো ছিল এগুলো জাস্ট স্কোয়ার করে বসাই দিব এটার উপরে হবে স্কোয়ার মাইনাস টু যেটা এটার উপরে একটা স্কোয়ার হবে জিরোর উপরে স্কোয়ার দেওয়া না দেওয়া সমান ওয়ানের উপরে একটা স্কোয়ার দিতে পারো আচ্ছা টু এর উপর একটা স্কোয়ার দিয়ে দাও দিয়ে দেখো মানটা কত আসে বাবার আমার এই ক্যালকুলেশনটা বুঝছো তোমরা জাস্ট এই এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ারের ফর্মুলাটা লেখবা লেখার পরে এই যে আমরা আগে যে বের করছিলাম এখন সবগুলো এক্স এর মানটা জাস্ট স্কোয়ার করে করে বসাই দিবা হ্যালো হ্যালো সবাই কি বুঝছো ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে আমাদের মিন কত আসলো তাহলে ভেরিয়েন্স কত আসবে ভেরিয়েন্স অফ এক্স তাহলে হবে এটা সমান সমান হইল এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স এটার হোল স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা এই মানগুলো কিন্তু বের করছি টু পয়েন্ট সেভেন মাইনাস মিনের মান ছিল মাইনাস পয়েন্ট ফোর তাহলে এটা হবে তোমার মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর তার স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে কত আছে দেখো তো টু 
इंटीग्रेट कर ले डिडेड बस्ते तुम आठ स्कोर चौष्टि गले कत थे फर्मुलाबारा सब बुझना हैंडओवर झमेला ट्राई कर समस्या ठीक है